Saygıdeğer misafirlerimiz, saygıdeğer izleyicilerimiz. Bir Ramazan Mektebi programı ile daha karşınızdayız. Programımız Gaziantep Üniversitesi ile İlim Yayma Cemiyeti Gaziantep Şubesi'nin işbirliği kapsamında hazırlanmakta olup Ramazan ayı boyunca şehrimizin ilim ve hikmet ehli şahsiyetlerini karşınıza getirmeye, evlerinize, hanelerinize, ekranlarınıza misafir etmeye çalışacağız. Bu kapsamda bugün e, misafirimiz Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Fehmi Soğukoğlu hocamız olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk değerli hocam. Sizler de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Evet bir bakıma aslında sizin mekanınızdayız. Eyvallah. Gaziantep Üniversitesi'ndeyiz. Eyvallah. Haklısınız. Hocam e, Ramazan öncelikle bir manevi Ay, manevi bir iklim, bir bereket ayı. Hep böyle sloganlar halinde her yerde bunu görüyoruz da. Belki içini doldurma hususunda bize yardımcı olur musunuz? Ramazan berekettir derken biz ne diyoruz aslında? Eyvallah. Ee, hem siz hoş geldiniz diye başladınız. Allah ben de hoş geldin dedim. Biz evet. de hep beraber e, Ramazan-ı Şerif ayına hoş geldin diyerek gene sözümüze başlamış olalım. Elhamdülillah. Ee, Ramazan-ı Şerif e, ben konuya giriş yapmazdan önce müsaadenizle e, seyircilerimizin e, Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etmek isterim. Tabii hocam. Ee, öncesi rahmet, ortası mağfiret, sonu da ateşten kurtuluş olan bu mübarek e, Ramazan-ı Şerif ayınız e, mübarek olsun. Zaten mübarek ve o bereketiyle istifade etmeyi Allahu Teala cümlemize nasip eylesin. Evet. İçinden geçmiş olduğumuz şu ha, zorlu günlerin, evet. belki maddi manevi zorlukları olan günlerin, işte evet. evlerimizde kapanmak durumunda kaldık, evet. ee, teravih namazından, cemaat de kılmaktan veya Allah en azından Allah. camide cemaat de kılmaktan diyelim mahrum duruma düştük. Ee, Cenab-ı Hak'tan e, hem ülkemizden hem bütün İslam aleminden bütün insanlıktan bu hastalığın bir an önce kalkması için e, duada bulunalım. İnşallah. Ee, Ramazan-ı Şerif evet. bereket ayıdır sözüyle başladınız. Evet. Eyvallah. Ramazan-ı Şerif'in e, bereketi aslında bereket e, şu demek hani az bir şeye karşılık. Hmm karşılığının çok bulunması olayına biz bereket diyoruz. Günümüz halk yaşantısı evet. günümüzde kullanılan manası itibariyle evet. bir şeye karşılık az bir gayret veya az bir diyelim yapılan alışverişe evet. karşılık. Bir tane buğday ekip bir sürü karşılığının aynen çok güzel örneklediniz. Evet. Bir buğday tanesinin ekilip karşılığında evet. yüzlerle belki Mesela. binlerle karşılık görülmesine biz bereket diyoruz. Evet. Ramazan-ı Şerif'in bereketli olması hem maddidir evet. hem manevidir diyebiliriz. Evet. Maddi anlamda e, maddi ibadetlerle alakalı olan hususlar vardır. Mesela e, zekat. zekat veririz. Evet. E, aynı o bir tane buğday tanesine karşılık çok karşılık beklediğimiz gibi evet. e, az bir e, sadakamıza karşılık Allahu Teala'dan e, bildiğimiz veya bilemeyeceğimiz veya ahirette ancak bileceğimiz karşılıklarını göreceğiz. Evet, burası çok aslında şey hocam, bildiğimiz ve bilemeyeceğimiz. Çünkü birçok insanda böyle bir beklenti oluşuyor. Ya, ben sadaka verdim, ben ibadet ettim. Hemen Allah belki de o, o konuyu birazcık yeri gelmiş. Hani az sadaka mi? çok evet, belayı evet. def eder derler. Evet. Ee, yani bilmediğimiz nice sıkıntılardan, nice belalardan, nice musibetlerden evet. o e, sadakaların vermiş olduğu, o zekatın vermiş olduğu ilahi muhafazayla diyelim, ilahi evet. takdirle e, onları belki görmeden, onlara e, bulaşmadan e, yaşamamızı idame ettiriyor olabiliriz. Evet. Biz evet. tabii takdir ilahinin görünmeyen vecesini bilmiyoruz. Yani Hiç biz bilmiyorum. yaşıyoruz evet. ama... Evet. Şu, Farklı olsaydı nasıl neyle karşılaşacağımıza dair bir bilgimiz yok. yok. Orası bize e, gayip olacaktır, meçhul olacaktır her zaman. Biz o yüzden inançla, inanarak evet. e, bu bereketin Ramazan'da var olduğuna inanmaktayız. Evet. Bu e, zekat da olur, e, sadaka da olur, e, toplumsal yardı, yardımlaşmalar da e, olabilir. Hı hı. E, hayatın çok alanında bu maddi ibadetleri, burada zikredebiliriz. Evet. Karşı burada hani şunu altını çizme, çizelim. Ramazan mübarek bir aydır. Evet. Burada yapacağımız işler 
bereketlendirilecektir. Bu Hı. inancı da e, taşıyarak bu amelleri e, yapmaya çalışalım, gayret edelim. Evet. Aynı şekilde manevi e, tarafı da var. Hani manevi bereket tarafı da var. E, manevi bereket de işte e, namaz kılarız. İki Hı. rekatlık bir namaz kılarsın ama içinde e, bu ayın e, diyelim özel ilahi lütfu sayesinde evet. daha bir huşu ile kılarsın. Hı. Daha iyi huşu ile kıldığın Lezzet için dediğiniz gibi lezzet alarak kılarsın. Evet. Daha huşulu, daha lezzet alarak kıldığın için belki hem kemiyet olarak daha fazla kılarsın hem evet. de keyfiyet olarak e, o namazı senin e, gerçek namaz kılanlardan olmana vesile olacak şekilde kılarsın. Evet. E, sadece namazda da değil. Hani zikirde, tefekkürde, ibadette, ibadetin her çeşidini biz burada katabiliriz. Tabii en başta neyi katacağız? Oruç. Orucu <gülüyor> evet. katmış olacağız. Evet, onun manevi boyutundan bahsedelim hocam. Çünkü e, oruçla ilgili e, bir hesap yapılamayacağı şekilde bilgiler var. O konuda bize biraz bilgi yani, verebilir misiniz? E, oruç Allahu Teala için, Allahu Teala için has olan bir ibadettir. Evet. Yani e, insan e, namazı kılar. Namaz kılarken e, huşu içerisinde olabilir, olamayabilir, çeşitli e, düşünce iç dünyasını tam dolduramayabilir. Yani Ama bir... oruçta bir e, aç kalma e, Allahu Teala için yemeden, içmeden ve e, orucu bozan her şeyden kaçınma e, yapıldığı için hani e, bu makbul bir ibadet formatında yapılmış oluyor. Hmm. Tabii biz e, bunun için e, orucun manevi <gülüyor> değerine de zarar verecek şeylerden de kaçınmamız icap eder. O, o gayrette olmalı. Ama oruç zaten başlı başına o zorluğu, o e, meşakkati diyelim hmm. Allah için göstermiş olduğunuz için mükafatı Allah tarafından verilebilecek bir şeydir. Hmm. Hani e, şuna benzetebiliriz. Oruçta da hani bir nefsi bir cihat vardır ya. E, bir e, Allah için işte e, bir cihat hareketine, cihada çıkmaya da benzetebiliriz. Bunu e, nasıl e, insan evet cihada giderken şöyle veya böyle sahabilerin hayatından e, kesitlerle okuyabiliriz bunu. Şöyle veya böyle cihada gitmiştir ama sonuçta orada bulunmuş olması o ibadetin yerine getirilmesini e, sağlar. Orada bulunmuş olması. Evet. Hani bu anlamda orucu tutmuş olmak, o maşakkati çekmiş olmak e, o orucun Allah katında bir değerinin olduğunu askerisi onu, olarak onu, kaydedebiliriz. Onu kesin yani bir, bir nevi tabiri, bir nevi cepte o artık diyebilir miyiz? Yani mut, bütün esaslarına, farzlarına riayet edildiği anda gerçekleşen bir ibadet. Bunun dışında tabii o orucun manevi hazını, <gülüyor> evet, ben de onu işte deruni e, müktesabatını diyelim arttırıcı çok ameliyeler yapılır. Evet. Ben burada Ramazan ayı bereket aydır e, dediniz e, evet. başta. Yani güzel bir e, giriş oldu bizim açımızdan. Ramazan evet. ayının ne ayıları olduğu üzerine biraz müsaadenizle tabii, buyurun, konuşmak tabii, buyurun isterim. Hocam. Tabii buyurun hocam. E, Ramazan ayı başta bereket bir aydır dedik. Evet. Ramazan ayı aynı zamanda e, Kur'an-ı Kerim ayıdır. Amin. E, zaten e, ayet-i kerimede orucun farz kılınmasından bahsedilirken evet. e, Estağfirullah şehru ramadan ellezî unzile fihil Kur'an huden linnâsi ve beyinâti minel hudâ vel furkân femen şehide minkumu şehra fel yesumuhu yani e, İlahi hitapta Allahu Teala öncelikle Ramazan ayının e, anlatırken, bu oruç ayını anlatırken doğrudan oruç tutunuz diye emretmiyor. Evet. Bir öncesinde Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Bereketli bir aydır, e, işte hidayet dolu bir aydır şeklinde ilahi hitaptan sonra diyor ki kim ki diyor bu ayı e, aya denk gelirse, aya tesadüf ederse, işte bu aya ulaşırsa oruç tutsun diyor. Ee, bu bağlamda hani bu orucu tutmamızın da aslında bir altyapısında e, Kur'an-ı tamam. Kerim'in o e, nüzulü söz konusu. Evet. Bu anlamda Ramazan ayındaki bereketlerle biz Kur'an-ı Kerim'i e, de e, i̇şte, işte. beraber düşünebiliriz. E, Ramazan ayı verini bereketli kılan aslında ana unsuru Kur'an-ı Kur Kerim olarak da e, görebiliriz.
bu konuda cüz sürmemiz, cüz takip etmemiz, biz de malumunuz programlarımızı yapıyoruz ama e, bunun üzerine siz nasıl bir ilave, hani o manevi hazzı Kur'an'dan alabilmek, sadece hocanın okuduğu cüzü takip etmekle sanki olmuyor gibi hocam. Ne yapabiliriz başka? Ee, yani onun tabi manevi işin deruni kısmının nihayeti yoktur. Asgarisi Aynen. vardır. Aynen. Evet. Ee, bir de <gülüyor> üste doğru çıkar ama o üste çıkışın da sınırı yoktur diyebiliriz. Yani asgarisi dediğiniz gibi bu en azından asgari düzlemde bu işi yapmak. Yani o da Kur'an Kur'an-ı Kerim'i okumak. Evet. Ee, bu mukabeleler yapılır. Evet. Ee, bunun yanında elbette ki o Kur'an-ı Kerim'in e, mana iklimini de e, dalmak, oradan e, ilahi söylemin bize neler e, sunduğunu e, bilmeye çalışmak İdrak. ve evet. onu mümkün e, mertebe de hayata yansıtmaya çalışmak. Heh, evet. Bunların tabi e, hayatın bütününü kapsayan e, bir hadiseden bahsediyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'in kendisini dahi okumak burada e, özel Kendim, bir ibadettir evet. diye evet, onu da Tabii e, o mukabele olayının bu kadar lazım. yaygınlaşmasının ee, ardında yatan Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de Cebrail birlikte mukabele yapmış olması elbette o hasret. sünneti günümüze kadar evet, e, evet. takip eden bir mukabele e, ayı olmuş bir, oluyor. Bir nevi bir ağacın ee, kökünden dallarına kadar aynı özelliğin, aynı güzelliğin akmaya devam etmesi gibi. Elbette. Hocam, bu anlamda evet, Kur'an-ı Kerim'in e, okunması, tabi hepimiz belki e, gayretle okumaya çalışıyoruz. Evet. E, o anlamda hani ehli Kur'an olmaya çalışmak, evet. belki e, Kur'an-ı Kerim'in e, manalarından da, işte Kur'an-ı Kerim'in e, nurundan da faydalanmaya çalışmak. Evet. Dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman e, insanın tabiatına e, etkisi de oluyor. Anladım. İnsanın hayata etki, hayatına etkisi oluyor. İnsanın düşüncelerine etkisi oluyor. Furkandır Kur'an-ı Kerim. Doğruyla evet. batılı, ayırt edicidir. Evet. Hani e, bir şeyi düşünürken e, sadece maddi boyutuyla değil de Anladım. oradan aldığımız o manevi hazın hayatımıza e, yön vermesi de söz konusu. Hani bu anlamda Kur'an-ı Kerim'in Kur'an ayıdır diye ki söylememizin evet. içini bu şekilde de doldurabiliriz. Bu noktadaki hani Kur'an-ı Kerim noktasındaki ne kadar konuşsak dediğim gibi hayatın her alanına evet. dair bir Temel mesele. durumu olduğu için evet. nihayet olmaz yani. Evet Allah razı olsun. Peki birinci hikmet ya da birinci bereket noktamız Kur'an dedik, oruç dedik. Bunların üzerine başka bereketlendirebilir namaz derken teravih Biz nasıl edelim hocam? Genel Bilmiyorum. olarak Ramazan yine ibadet ayıdır. Evet. Ee, ha ibadet üst, ayıdır. Üst, e, evet, tabii. Şeyini başlığını koyabiliriz. Bu anlamda Ramazan ayı ibadet ayı gerçekten e, bakınız sahurdan e, iftara kadar <gülüyor> e, her şeyiniz ibadet hükmünde kabul edilmiş oluyor. Yani bu anlamda e, şu lezzeti hissetmeye çalışmak Allahu Teala ile e, aramızdaki olan e, bağlantıyı hissetmeye çalıştığımız bir ay olmuş oluyor. E, bütün da, yani uykusundan uyanıklığına, Kur'an evet. okumaktan namaz kılmaya, e, Ramazan ayı ibadet ayıdır deyince gerçekten ibadet ayıdır. Ya, ya, ya, ibadet. <gülüyor> Her şeyiyle ibadet olmuş evet. oluyor. Hatta gece uyuyorsun, hani sahurdan sonra, iftardan sonraki zaman diliminde de diyelim uyuyorsunuz Hı -hı. ama orada da ee, yine sahura hani e, kalkacaksın. Evet. Ertesi gün e, güçlü olayım, bilincinde olacaksın ki nitekim hepimizde oluyor bu. İster istemez i̇ster oluyor. E, hayatın doğal akışında oluyor yani bu. O yüzden gecesi uyuması da bir ibadet oluyor. Biz bunların tefekkürünü yaparken e, hani dikkat etmemiz gereken belki can alıcı noktalardan birisi hani böyle bir e, Lütuf, ilahi bir evet. lütufla karşı karşıyayız. Ee, buradan Allahu Teala'nın bize olan lütfunu hissetmeye çalışalım. Hmm. Hani e, farkındalık diyelim daha böyle e, farkında olmak, içinde bulunduğumuz hazinenin ya da balığın, denizin farkında olması gibi. Allahu Teala'nın bizi e, sevdiğinin, <gülüyor> e, bizimle beraber olduğunun, e, bizi gördüğünün, işte bizi işittiğinin. Bunların hepsinin farkında ola, ol, olabileceğimiz bir e, iklim diyelim, manevi iklim evet. şu Ramazan ayı. Bu anlamda Ramazan ayı e, ibadet ayıdır. Evet. E, Ramazan ayı zikir ayıdır. Heh. 
tamam, bu evet. ibadetin biraz daha hani deruni kısmına inecek olursak evet. zikir Allahu Teala'nın varlığını hissetmek. Allahu Teala'nın seni gördüğünü, sana baktığını, seninle beraber olduğunun e, hissiyatına varmaktır. Zikrin e, aslı ve özü budur. Yani varacağı e, noktaya. Tabii bunun tesbihatla e, şekillendirilme evet. noktaları var. İşte e, salavat kısmı var. Ha. Ramazan ayını o yüzden e, bolca salavat. E, salavat ayı da diyebiliriz. Biz Allah. malumunuz e, teravihlerimizde aralar Aha. verildiği zaman e, salavat getiririz oralarda. Ama Şimdi evde yapacağız hocam. Evde de o şekilde çoluk çocuk böyle yüksek sesli salavat. Yani tabii Nasıl? ne kadar salavat getirilirse o kadar çok e, bu e, Kur'an'ın kendisine indirildiği kişiyle aramızda bir e, irtibatı güçlendirmiş oluyoruz. E, dolayısıyla e, hani salavat getirmenin böyle sadece telaffuz yönü yok. Veya zikir çekmeyin az önce söyledim ya ben evet. çok tabii kısa ve evet. öz olarak yani, e, ifade etmeye doğru. çalışıyoruz. E, zikir e, yaparken de o zikrin e, hani sahibini ilahi Allahu Teala'yı hisse, e, varlığını özümüz özümsemeye özümüzle hissetmeye onunla beraber olduğumuzun onun bize baktığının onu bizi gördüğünün hissiyatına ermeye çalışıyoruz. Salavatta da o e, Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellemin e, hayatıyla kendi hayatımız arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyoruz evet. zımnen. E, dolayısıyla hani bu Ramazan'da e, hem kendimize bir nasihat olmuş olsun hem e, nefsimize konuşarak söylüyorum hem de e, izleyicilerimizle de paylaşmış olayım bu sözünü. E, yani en azından... E, Günde belki 100 kere salavat getirmeyi şu Ramazan e, boyunca e, bunu sağlarsak e, hayatımıza bunun maddi manevi e, göreceğimiz göremeyeceğimiz dedim ya az önce, evet, az önce. E, bereket e, açısından söylerken böyle resul Ekrem'in e, hayatımıza sunacağı bu tür bereketler manevi iklimimize sunacağı bereketler olacak. Bunları da yani e, tefekkür sahibi insanlar için e, görülür e, belki hale gelecektir. İnşallah. Hocam bu noktada bu güzel şeylerden bahsediyoruz da bir de bu maneviyatı bozan şeyler var. Hani e, belki de ondan da biraz bahsetmemiz mümkün mü? Hani evet çok bereketli bir aileyiz ama insanız. Aç olduğumuz evet. için öfkelenebiliyoruz. İşte trafikti, şehrin kalabalığı falan iş güç derken bu hengamede işte çocuklardı eşti derken bir, bir şeyler oluyor. Biz belki de bu bereketin bir kısmını kaybediyoruz. Bunu evet. nelere dikkat edelim? Ne yapalım ki böyle hazır elimizde duran bu bereketten istifade etmeye Dediğiniz devam edelim. Dediğiniz gibi Ramazan ayı bereketi bizim üzerimize sağanak gibi yağan bir ay. Evet. Her açıdan ne açısından bakarsak işte biz şu anda bir ibadettir, zikirdir e, vesairedir bahsettik. Evet. Tabi e, müfsidattan da e, elimizden geldiğinde Hı. kaçınmaya çalışırız. E, yalnız Ramazan'ın e, hani o oruç iklimi evet. zaten haddi zatında insanı belli bir e, yönde terbiye ediyor. Evet. E, bunu sağlamanın en temel en basit belki e, durumu biz Ramazan ayında olduğumuzun bilincinde olmamızdır ve Ramazan oyunu biraz tanımaya çalışmamızdır. İşte sizlerin bu sohbetlerinizle Allah razı olsun Sizden, vesile yani. oluyorsunuz. Ben o programın içeriğini de gördüm. Çok kıymetli hocalarımız Ramazan Şerif'i anlatacaklar. Evet, 30, gün boyunca. 30 gün boyunca. Ramazan'la ilgili Ramazan üzerinden veya Ramazan'ın işte bereketi üzerinden evet. konuşmalar yapılacak. Evet. O Ramazan'ı tanıtacaksınız yani, yani bir anlamda da. Ramazan'ı tanımak Dediğim gibi başlı başına bunlardan kaçınmayı da bu müfsidattan kaçınmayı da getirecek en temel unsurdur. Evet. Ramazan ayındayız ve ben Ramazan ayı biliyorum. Peygamber Efendimiz hani buyuruyor ya Allah size Allah birisi Allah. bulaşırsa diyor ben oruçluyum desin derken hem içinde söylesin ve Ramazan'ı hatırlasın. Kendi hatırında hani kendi tutmalı hatır... ki karşıya söyleyebilsin. Yani ben Ramazan ayındayım, ben evet. oruçluyum. Evet. Bak ben oruçluyum şu anda. Gelmek kendi istiyorum. içinde söylemesi, yani bunu illa ben başkasına, Tabii. ya ben oruçluyum, şöyle yapma, böyle etmeden ziyade orada aslında belki birincil olarak 
e, için bize e, bir fren e, sistemi e, gibi kendi oruç. içimizde söyleyeceğimiz bir söz. Evet. Yani ben oruçluyum. E, Ramazan ayındayım. Çünkü e, kim ki Ramazan ayının e, e, kıymetini bilerek evet. imanen vahdisa ben der. Men evet. sama Ramazan'a imanen vahdisa ben. Her evet. kim ki Ramazan'ı e, inanarak ve hesap ederek, bilerek e, kıymetini bilerek diyelim orucunu tutarsa e, geçmiş günahları affolur şeklindeki e, nebevi söylem işte bur burayla da bağlantılı Bayramın yani müfsidattan böyle... kaçındırmanın aslında en temel noktası burası evet. bilinçli olmak o yüzden hani az önce söylediğimiz e, zikirdir dedik Ramazan ayı zikir ayıdır dedik Ramazan ayı salavat şerifi getirme ayıdır dedik bunları e, bu e, ayın e, manasını bize öğreten unsurlar, hissettiren unsurlar. Evet. Ramazan ayı tefekkür ayıdır da diyebiliriz. Bunun akabinde Ramazan ayı hikmet ayıdır da diyebiliriz. Hikmet ayıdır üzerinden gideyim. Çünkü evet, hikmet aynı zamanda e, şeydir, e, tefekkürü gerektirir. Yani hikmet demek e, hakikati olduğu şekliyle elde etmeye çalışmak, evet. ee, bir şeyin iç yüzünü e, elde etmeye, e, özünü almaya Yok. çalışmak evet. diyelim. Ee, tam Ramazan ayının e, diyelim ibadetleri Ramazan değil. ayıyla Zaman. elde edilebilecek veya işte oruçla elde edilebilecek bir yapısı var hikmetin. Evet. El hikmetu e, dalletul mümin buyuruyor. Resulullah Efendimiz yani hikmet müminin yetik malıdır. Evet. Nerede olursa onu alır. Arada. O hikmeti bulmak da e, açlıkla, nefis terbiyesiyle olan bir e, hmm. netice. Hani e, muhibbul hikme, hikmet sevgisi, e, filozof, felazof, e, filozof <gülüyor> deriz. Evet. Filozof hikmet sevgisi demek. Hani kadim filozofları e, tasav düşünecek olursak, onlar da hikmeti arıyorlardı. Yani. Ee, hakikata peşindeydiler. Bu nuru alıyor. Yani Allahu Teala'nın yeryüzünde kendi indirmiş olduğu nuru diyelim arıyorlardı. İşte Kur'an-ı Kerim o nurdur. O, o nurdan biz de istifade etmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi e, hikmeti arıyorlardı. E, geçmiş filozofların öyle bir sözü vardır. E, hikmeti açlıkla buldum. Hmm. hiçbir tok karında insan hikmeti bulamaz gibi <gülüyor> söylemler vardır. <gülüyor> ya evet yani e, hikmet insanda e, o, o anlamların oluşması o idrakin, o şuurun oluşmasının da bir açlıkla e, bu nefis Direkt. terbiyesi de bir bağlantısı var. Direkt. Hani bu anlamda e, gene e, Ramazan işte e, bereket ayıdır, namaza, Ramazan ibadet ayıdır, zikir ayıdır, salavat ayıdır, Kur'an ayıdır, e, Kur'an ayıdır e, hikmet ayıdır, tefekkür ayıdır diye gidiyoruz. Hep. İşte bu tefekkür de o, o e, nasıl diyelim insanın e, bedensel yönünün beslediği yerde ortaya çıkmıyor. Hmm. Hani o tefekkürün evet. oluşmasında da insanda o, hakkıyla o tefekkürü yapabilmesinde de bedensel yönünü beslemeydiğin zaman ruhi yönünü daha beslemeye çalışıyorsun. Onunla meşgul oluyorsun. Veya onunla meşgul oluyorsun veya onu beslemeye çalışıyorsun. Neyle besliyorsun? İşte zikirle besliyorsun, salavatla besliyorsun, Başta namazla yani. besliyorsun, Kur'an'la Kur Kur besliyorsun. Manevi yönünü besliyorsun. Peki. Şimdi bu manevi e, beslenme de insanda tefekkürü getiriyor. O tefekkür de insana hikmeti bulduruyor. O zaman hikmet evet. ehli olunmuş oluyor. Bu, bu silsilenin devamında diyelim. İnsan evet. kendisine hikmete e, ulaşmış oluyor. Kime diyor Kur'an-ı Kerim'de hikmet verilmişse Bilmişse. kendisine çok şey verilmiştir. Çok hayırlı. Peki Eyvallah. hocam tam bu noktada belki de konumuzu oraya getir. Yani O gidişatı sağlamada Ramazan'ın bir de kendine has bir ibadeti daha var. itikaf. Eyvallah. Sanki bedeni bir kenara bıraktıktan sonra bir de dünyayı tamamen bir kenara bırakmak noktasına geçiş gibi bir hal. İtikafın da manevi boyutundan ve Ramazan da özelliğinden bahseder misiniz? Eyvallah. Bu gidiş nereye diyor ayeti evet. kerimede? Feyne evet. tefe. Feyne tefe. Yani şimdi o onu tefekkür edecek işte hani zaman insan 
hayatın koşuşturmacası içerisinde o kadar çok dalıyor ki gerçekten evet. yani hepimiz evet. için evet. hepimiz insanız hepimiz Gaziantep yani Anteplilere hitap ediyorum hepimiz Gaziantep'te şu anda yaşıyoruz evet. hayatın içindeyiz yani Amin. hayatın dışından konuşma yapmıyoruz yani biz de fil, fil dişi işe gidiyoruz gidiyoruz hepimiz evet. hayatın evet. içerisindeyiz gerçekten şöyle bir durup da bir tefekkür ettiğimiz zaman ya bu kadar şeyleri yapıyorum da ya bunları ben ne için yapıyorum ve ne olacak bu işin sonu ne olacak nereye diye bir bu gidiş, durup, nereye? durup düşünmek lazım ya hani evet. işte o Ramazan'ın sanki o 10 itikaf günü hmm. e, ve yani kaç gün yapılabilirse insanların meşgalesinin izin İmkan. verdiği ölçüde söylüyorum ne kadar yapabilirse o tefekkürü o Ramazan'ın son 10 gününde e, özel bir hale getirmesidir sanki hmm. e, bir durup şöyle bir e, her şeyden soyutlanıp camiye kapanıp Tam tefekkürün zirvesini yaşamak zirvesi, diye. Evet, yani. ee, eyvallah. Hocam itikafın e, içeriğini de birazcık girmemiz mümkün mü? Hani e, belki itikafı bilenler işte diyecekler ya biliyoruz biz ama ne yapılıyor bu itikaf nedir? E, i̇tikafa İtikat, nasıl giriliyor? Nerede girilir? İşin hani teknik Onu boyutunda bir, ha, birazcık çok, e, şöyle diyeyim teknik açıdan niyet ederek ha, bir camide kısaca söyleyip, e, erkekler için bir camide bayanlar <gülüyor> için belki evinde evet. e, kendisini 10 e, gün veya işte belli bir 10 gün olması da şart değil. Ee, Resulullah Efendimiz'in e, son 10 gün itifakafa girdiğini bildiğimiz için Ramazan'ın 10 günü ayrıca bir sünnet diyoruz. Yoksa evet. e, itikaf için e, Ramazan ayı olması Al, da şart bir, değil ama, ha, e, ama Ramazan yani. ayında olmasının e, insanın zaten bu manevi az önce konuştuğumuz hmm. değerleri zaten iç, daha güçlü hissettiği bir zaman dilimi olduğu için e, ve sonunda da bayrama ulaşacağı için evet. e, bu arada bayramın da bir, manevi Ramazan'ın e, zorlu manevi ikliminin neticesindeki bir sevinç anıdır e, diyebiliriz. İşte o son 10 güne e, Allahu Teala'yı zikir ve tefekkür için e, kendini hasretmendir. Hı. Bu anlamda niyet edilerek girilir e, ve kaç güne niyet edilmişse o kadar e, tamam. o itikaf sürecinde kalınır. Ee, o, o süreç içerisinde tabi dünyavi işlerle meşgul olmama zaten temel şeysi de odur. Heh, dünyavi hiçbir şeyle meşgul olmama dünyavi işlerle meşgul olmama Ki, kendini ibadete verme halkın, ve kendini evet. bilmeye çalışma. Buradan ha, ayrı evet, bir ha, o tasavvufi bir o, hedefi, şeye, e, yönelime e, geçeceğiz. Evet. E, hikmetin de e, getirmiş olduğu bir şey yani bu Hı. söylem. E, hikmetin e, bulan kişi için Aynı zamanda kendisini bulmakla insan e, o hikmetin özüne erecektir. Dolayısıyla e, nefsini bilecektir. Kendin. Nefsini bilen de Rabbini bilecektir. O o süreci e, özümsemeye çalışmak. Yani belki e, her yapan insanın ulaşacağı şey değil bu e, söylediğimiz. Bizim Tabii. kendimiz için de yapıyoruz da ulaşıyoruz diye söylemiyoruz bunu belki <gülüyor> ama. En azından şunu söylüyor, teorik olarak teorisini en azından biz bunun e, teorisini okuyup öğretmeye çalışıyoruz diyelim. Bu anlamda hani şunu görüyoruz, e, bunu tecrübe edenler bu şekilde tecrübe etmişler, bize Hı. böyle aktarmışlar. Biz de kendi gönül dünyamıza buradan ne kadar e, alabilirsek almaya çalışacağız. İnşallah Allah razı olsun. Hocam bu arada Amin. süremizin sonuna geldik. E, fakat tabii söyleyeceğiniz daha başka şeyler olduğunu tahmin ediyorum. Allah'ın Yine de e, mümkünse şöyle bir birkaç cümleyle son e, ne demek istersiniz? Ma, Ramazan maneviyatını kaçırmamak adına neler tavsiye edersiniz? Ramazan Şerif Allahu Teala'nın e, bizlere zatı ilahisini daha iyi tanıyabilmemiz için bir fırsattır. Amin. Bu fırsatı e, elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışalım. Hem şahsımız açısından hem evet, izleyicilerimiz tabii. açısından her perze bu son sözümü söylemiş olayım. Allah razı olsun hocam. Dilinize sağlık, gönlünüze Eyvallah, bereket. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Evet efendim bu günde konuğumuzun söyledikleriyle günümüzün sonuna geldik. İnşallah bir başka Ramazan Mektebi programında tekrar buluşuncaya kadar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.